Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and important editorials and articles. And discuss First article is the Indian made LCH present and its significance. So, notary, Indian Army is the LCH, Light Combat Helicopter present and the Sirskundi. The significance is the present and the present. What is the light combat helicopter project? Why it is why was it necessary for Indian Armed Forces? What are the key features of the LCH and how will it strengthen the air defense? So notary first and upon light combat helicopter project under A nu Amal Idiak Namge Avashikate Anasu. Especially notary Indian Armed Forces Andre E Indian Army Mata Indian Air Force Yaki the necessary anasu. Jutek notary Idrola Giruanta key features enu. Idrolagiruanta Vishesh at the Galenu, Chutek Nutri, Idu Yautarnagi Nama Air Defense System with Yala, Adana Inu Strength Martha, Subadra Gorsutanta, Illy discuss Martha Re. So Nutri Idena Pandre, Indigenous Agi develop Martha Re. Indigenous Agandre, Swadeshi Vagantanamu Herbudu. So Nutri Illy Prachand and Rena Pandre, Tumba, Fear Sagiro, Bayanak Vagirodanta, Arthagate. So Nutri Idena Pandre, Indian Air Force Kiato, Barti, Vaju Padagana Pandre, Jodpur Air Basali, Monday Serestaridana. Hagadre multi role attack helicopter Dela Idine Niga Army recruitment at Air Force recruitment Prakar and Tire Madala, other significance in the Nodha Hogona. So Nodri Idena Pandre Jagatinali one day one the helicopter do Andre Idi Jagatinali Itar Dana Pandre don't the helicopter then Madata Pandre High Altitude in the Madata Pandre Land Agatha take off of Gatandre. I this hour meter, Ethra run the Pradesh Kalakuda, then upon the land agate alinamate, take off agate andre. Hadanar Savda, Nalak Nuru fit in the Kuda, fit in Meli, the land agate mate, take off agate. Amelotri the Nyautha design Madir Andre. Idina Navana Pandre, desert terrains andre, Marbumi Pradesh Kalu use Madbudu. Jutak notary, high altitude sectors who use Madbudandre. Tumba Etherwada Pradesh Kalu, for example, Siachin Sirbudu Atwa, Himalaya the Pradesh Kalu, Yeradu Kodabarangana Pandridana, design and Madidare. So, take note of the capability of the missiles in the air to ground. Akash is the boom, air to air. Akash is the Akash. Missiles are the capacity of the air to ground. LCH project. This is the light compact helicopter project. So, this is the Kargil. This is the So, Kargil. Armed forces again and set up under Namigo on the dedicated platform beko, then Madbaka Pandre, I haltitude Ali Andre, Tumba Etherwa the Pradeshaka land Madbaka Pandre, Kelsa Madbaku, Egerwanta Chopper Sena Pandre, E. Tumba Etherwa the Pradeshaka land Pandre, effective I Kelsa Madakala Mele, target and end Madakala Pandre, hit Madakala, but target and a blast Madakala. Adikoskar notary Tumba Etherwa the Pradeshaka, Tumba precise again, Yelly target Ritla, Ale Hodibeko. The precise agriwanta on the Yanapandre helicopter becanta, cargo with the lens there. Adikoskar and Rotary Eretz of the Aro, October Land Matandre, Government to sanction Matana Pandre, light combat helicopter and design method development Madake. Adadman Rotary Indian Army E project again upon December Eretz of the Hadmur Randu, Jainagate. Amalenagata Pandre, Hindustan Aeronautics Limited, the LHL. Our end Matandre, Nalaku LCH prototypes and a Matandre, prototype and re, Madarigalanta, I'm here for the prototypes and Rena Pandre, Madarigalu. For example, notary na nena dro marthi dini iga ondo flight ana candidate thi andre adar don madari madhva kagate adar don chikda ekon test ana madhva kagate anta naalak ko prototype na yur marthar adar nena pandre hadnaar noor total flights andre hadnaar noor hadnaar noor sare nena pandre flight test ana marthar adar ol total flying hour sister ata pandre saurda hundred noora had moatro matto flying hour sir thay adad mal notary first ground run yawa carried out marthar andre Yared Sour the Hatu February carried Mantre, Adukuda prototype of the Pandre, TD one Nanta Irate, Idena Pandre Tana first maiden flight and a March Ipatromatu Yared Sour the Trandu, carry Madate. Adana Red Martrandre, low speed under Kadame speed again at the Kadame altitude. Ati Kadame Ether the Pradeshaka together in a Pandre, test Martre. Amal notary e flight testing and end Martha Pandre, one day terrenal Madala. Why with the Vada terrain is called, for example, Gudda Gadu Irbodu, Marbu Mir Bodu, Atwa, Himalaya Irbodu, Samudra the Mel Irbodu. Atwa Western Guards Melir Bodhi either Nanta diverse weather condition Alena Pandre E L C Hana flight test ana Martre. So they notary E Yellanu Martha Gana Pandre the Kondo green signal sigate. E projection operation clearance havak sigata pandre, Agastipataro, Eretz or the Hadnot Randu clearance sigate. Amal notary 
ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಇಂತ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ನ ಐದು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸಾಫ್ರಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ರಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟನ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಗಂಟೆ ಚಲಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ ಗಂಟೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಚಲಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಐನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಐನೂರ್ ರೇಡಿ ಐನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಫೀಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಸಹ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಡರ್ ಇಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಡರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೊಳಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಾಶ್ ವರ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ ಈ ತರದ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದ್ ಯಾರು ಹೆಲಿಕಾಪ
ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಧನುಷ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಗಡಿರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಚೆ ಚಾಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಐ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫನಿಷಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಇದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲೌ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದೇನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ವೈ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವನು ವೈ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಣ್ಣುಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಣಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಬೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಗ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಟೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಿ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಜುರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ
ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ನಾನು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವೀಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀನಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನ್ ಹಣ ದೊರಿಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಬೌವ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನಂಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬಯಸ್ ಏನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬಯಸ್ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇ
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಪರಿಸರದ ಪರಿಸರ ಮಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನಿಟರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ನ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವರು ನೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ನೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಿಂದ ಹೋಗಿ ನಡಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನಿನ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಡ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್
ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದ್ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಸಿ ಎ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವೈರಾಣು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ರೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರೇನ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರ
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಹೂಳು ತಗಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೂಳು ತಗ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೂಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಸಹ ಜನಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗದಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ